আমাদের আর একটি নতুন চ্যানেল যার নাম হচ্ছে কোর্সটিকা ফর কিডস এখন থেকে এই চ্যানেলে তোমরা নিয়মিত শিক্ষামূলক ভিডিও পাবে তাই তোমাদের প্রতি অনুরোধ রইল তোমরা অবশ্যই আমাদের নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি বেলাল হোসাইন আজকে আলোচনা করব তোমাদের সাথে তোমাদের ইংরেজি মূল বইয়ের আই ওয়ান ডট লোনলিস ক্লাউড এই কবিতাটির সামারি শিক্ষার্থীরা ইতপূর্বেই কিন্তু আমি তোমাদের সাথে এই কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং বাংলায় অর্থ সহ এই কবিতাটি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আই ওয়ান ডট লোনলিস ক্লাউড এই কবিতাটি লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ তো শিক্ষার্থীরা দেখো এই হচ্ছে আমাদের কবিতার নাম তো এখন আমরা জানবো সামারি অথবা এই কবিতার সেন্ট্রাল থিম সম্পর্কে ওয়ার্সওয়ার্স পোয়েম আই ওয়ান ডেট লোনলি এজ এ ক্লাউড ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি ওয়ার্সওয়ার্থের যে কবিতা আই ওয়ান ডট লোনলি এজ এ ক্লাউড এটা অন্যতম রোমান্টিক একটি কবিতার এক্সাম্পল বা উদাহরণ হিয়ার দ্য পোয়েট ডিসক্রাইবস দ্য বিউটি অফ দ্য ডেফরিল ফ্লাওয়ার অ্যাজ এ মনোলগ খেয়াল করো এখানে কবি ডেফরিল ফুলের যে সৌন্দর্য মনোলগ হিসেবে বা একক বক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন অ্যাজ দ্য পোয়েট ওয়ান ডট এইমলেসলি যেহেতু আমাদের কবি তিনি এইমলেসলি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হি স অ্যান অ্যারে অফ ডেফরিলস ব্লুমিং ইন কাউন্টলেস শেড অফ ইয়েলো আন্ডার দ্য ট্রিস বাই দ্য লেক তিনি তখন দেখতে পেলেন অনেকগুলো ডেফরিল ফুল বা ডেফরিল ফুলের সমারোহ যেগুলো ফুটেছিল দেখো লেখা রয়েছে ব্লুমিং ইন কাউন্টলেস শেড কাউন্টলেস মানে হচ্ছে গণনার বাইরে অর্থাৎ যা গণনা করা যায় না এমন তো এমন পরিমাণে ফুটেছিল শেডস অফ এ ইয়েলো অর্থাৎ সেই ফুলের মধ্যে হলুদ রঙের ছাপ ছিল আন্ডার দ্য ট্রিস বাই দ্য লেক অর্থাৎ গাছের নিচে জলাশয়ের পাশে তিনি এগুলো দেখেছিলেন ফ্লাওয়ার্স সিমড টু হিম লাইক লিভিং থিংস এই ফুলগুলো তার কাছে জীবন্ত কোনো কিছুর মতোই মনে হয়েছিল বিকজ দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়ার মেকিং নয়েজ ইন টিউন উইথ দ্য জেন্টল ব্রিজ অর্থাৎ সেই ফুলগুলো তারা শব্দ করছিল বিভিন্ন সুরে উইথ দ্য জেন্টল ব্রিজ মৃদু বাতাসের সাথে তারা বিভিন্ন শব্দ করছিল আর এই জন্য কবির কাছে এই ফুলগুলোকে জীবন্ত কোনো কিছু মনে হচ্ছিল দ্য ফ্লাওয়ার্স ক্রিয়েটেড এ সিন অফ হ্যাপিনেস ইন দ্য এম টি ইন ডিফারেন্ট মাইন্ড অফ দ্য পোয়েট সেই ফুলগুলো কবির মনে সুখ অনুভব করাচ্ছিল বা সুখ তৈরি করাচ্ছিল ইন দ্য এম টি ইন ডিফারেন্ট মাইন্ড অফ পোয়েট অর্থাৎ কবির যে শূন্য মন সেই শূন্য মনে এই ফুলগুলো একটি সুখ বা প্রশান্তির অনুভব সৃষ্টি করছিল হি কম্পেয়ার দ্য ফ্লাওয়ার্স টু টুইঙ্কেল স্টার্স ইন গ্যালাক্সি কবি তিনি কি করেছিলেন কম্পেয়ার দ্য ফ্লাওয়ার অর্থাৎ সেই ফুলগুলোকে তিনি তুলনা করেছিলেন টু টুইঙ্কলিং স্টার্স ইন দ্য গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথে যে মিটমিট করে জলা তারাগুলো সে তারাগুলোর সাথে তিনি এই ফুলগুলোকে কম্পেয়ার বা তুলনা করেছিলেন দ্য পোয়েট গেস্ট ফর এ লং টাইম অ্যান্ড এনজয়েড দ্য বিউটি অফ দ্য ডেফরিলস কবি সে ডেফরিল ফুলের দিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকিয়েছিলেন মনোমুগ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকিয়েছিলেন এবং সেই চমৎকার ফুলগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন দ্য পোয়েট ইমাজেন্স দ্য ড্যান্স অফ ফ্লাওয়ার অ্যান্ড দ্য রেপেল অব দ্য লেক অফ কোম্পানিয়ন অফ জয় ফর দ্য ব্রিং টু দ্য পোয়েট এ ডিসপ্লে অফ গ্রেট অপিউলেস শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো দ্য পোয়েট ইমাজেন্স দ্য ড্যান্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স কবি সেই ফুলের খুব সুন্দর নাচ এটি তিনি ইমাজিন বা কল্পনা করেছিলেন and the ripples of the lake as companions of joy ebong shei rader je pani royeche shei panite je dheu royeche dheu er jhilik tini ki korechilen companion ba shongi hisebe upobhog korechilen for they bring to the poet a display of great opulence karon ki karon e gulo ei kobir chokhe ekta display tule dhorechilo of great opulence orthat bishal oishorjer বা বিশাল সমৃদ্ধির একটি ডিসপ্লে বা প্রদর্শনী কবি কবির সামনে তুলে ধরেছিল তো শিক্ষার্থীরা আমরা এই সম্পূর্ণ কবিতা পড়ে সামারিতে যা বুঝলাম কবি উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ তিনি মূলত ডেফরিলস ফুলের যে সৌন্দর্য সেটি তিনি বর্ণনা করেছেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপমা প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে তিনি এই ডেফরিলস ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তো আমরা এই কবিতার সামারি বা সেন্ট্রাল থিম সম্পর্কে জানলাম আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ এখানে লাইন বাই লাইন পড়িয়ে দিয়েছি এরপরে তোমরা চাইলে নিচে দেখো বাংলায় আমি লিখে দিয়েছি এই মূল ভাবটি তোমরা এটিও দেখে নিতে পারো এখানে আমি প্রত্যেকটি লাইন খুব সুন্দরভাবে বাংলায় অর্থসহ বুঝিয়ে দিয়েছি 
তোমরা চাইলে এই লেখাগুলো এখান থেকে লিখে নিতে পারো তো শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে তোমরা আই ওয়ান ডট লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড এই কবিতাটির মূল ভাব বা সেন্ট্রাল থিম লিখবে এর পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের ইংরেজি অন্য কোনো একটি অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব এবং সেটিও আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে বুঝে দেব তাই শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি